Credo sia importante raccontare il percorso che ci ha portato alla realizzazione del concerto di oggi. Eh, L'interesse dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione nei confronti del paesaggio sonoro è iniziata qualche anno fa, quando sono stato soprintendente delle Marche e ho condiviso questa esperienza di eh, dover affrontare la distruzione dell'intero territorio con eh, la collega Cristina Ambrosini, che allora aveva, stava affrontando lo stesso tema in Emilia Romagna. Cristina è stata soprintendente di Bologna per alcuni anni. Si erano trovati anche loro a gestire il tema del restauro di strutture complesse come i campanili e della gestione delle campane che ospitavano. Il campanile, eh, oltre ad essere un meraviglioso oggetto architettonico, è anche uno strumento musicale perché in qualche modo deve assecondare le campane che sono montate nella cella e offrire la possibilità al suono di raggiungere anche territori lontani. L'interesse per il paesaggio sonoro ci viene fuori soprattutto quando questo paesaggio sonoro viene meno perché eh, proprio in occasione del, del terremoto tutte le aree interne private delle proprie campane erano eh, diventati dei paesaggi muti, dei paesaggi in cui non si avvertiva più suono. Siamo molto abituati alle immagini, la nostra cultura è una cultura che, che è tutta basata sul, eh, sulle immagini, ma abbiamo perso forse eh, la capacità di ascoltare eh, i messaggi sonori che ci vengono dal territorio, forse perché eh, alcuni di questi sono sopraffatti dal rumore di fondo che diventa sempre più alto. Invece eh, la conquista dello spazio che veniva fatta attraverso il suono era eh, assolutamente importante e quindi questo progetto si eh, propone, eh, ha l'ambizione di voler mettere insieme tutte queste suggestioni la comprensione del, degli oggetti architettonici e eh, la condivisione di prati, buone pratiche per il loro restauro, lo studio delle campane tanto quanto oggetto d'arte quanto anche come strumento musicale e quindi eh, tutto quello che gira intorno alle campane, eh, così come l'attività eh, dei campanari, capire come vengono utilizzate per come sono state utilizzate soprattutto in passato, quando anche le persone erano, avevano la capacità di capirne il messaggio per scandire le ore del giorno e per eh, segnare i momenti importanti durante l'anno. <ride> campanario del Degno è storico, eh, da qua nascono le campane fuse che poi non sono state portate in tutta Italia e in tutto il mondo. In questo museo qua si noterà e si può, possono vedere le varie fasi delle fusioni e chiaramente poi al prodotto finale che sono le campane. La ponderia è stata sede di proprietà della famiglia Picasso, storicamente, quindi quale dopo parecchi tentativi andate a vuoto, poi eh, riuscì a trovare la miscela e la formula giusta per cercare di rendere le campane le migliori possibili. Eh, chiaramente è una, una storia la fonderia perché comunque essendo nata nel comune di Avegno e nel territorio di Avegno ovviamente aveva anche una valenza di occupazione diciamo, di persone, quindi da questo punto di vista qua diciamo così, una buona parte di persone erano chiamate per cercare di dare una mano per fare le fonderie. 
tutto questo veniva svolto a mano e quindi in tempi remoti chiaramente è una grande fatica. Tradizionalmente ovviamente la popolazione di Avenio, eh, la tradizione campagna la sente sua proprio, nel senso che eh, ora forse un po' meno perché chiaramente non essendoci più operatività, chiaramente eh, è venuta meno, però comunque c'è sempre un punto storico, un punto di memoria che comunque eh, fa ricordare i nostri tempi gloriosi e è comunque il paese delle campane nostre. Buongiorno a tutti e benvenuti al concerto di campane che l'Associazione Campana dei Liguri tiene presso il campanile di San Pietro di Avegno. Ci troviamo sul campanile di questo paese che è dotato di 12 campane e adesso assisterete a un concerto di campane con la tecnica della tastiera, che è una tipica tecnica ligure e una delle tecniche più antiche insieme a quella a cordette. Ci saranno dei tempi tecnici di suonata tra un campanaro e l'altro in quanto il nostro metodo prevede che il campanaro sia da solo a eseguire i brani. L'associazione Campanari Liguri eh, nasce virtualmente a fine anni 90 come gruppo di amici, così poi dal 98 in poi quando abbiamo avuto la, la visita di, del Papa a Chiavari è nata la scintilla che ci ha fatto avvicinare alla formazione proprio ufficiale dell'associazione che è avvenuta nel 2005 e abbiamo deciso di, di, di metterci, di associarci anche per non perdere questa tradizione, eh, quest'arte campanaria, si tramanda da, da campanaro in campanaro e in occasione delle feste appunto suoniamo a mano con la tastiera che è questo strumento 
che ci permette di, di collegarci ad ogni campana con questo sistema di rinvii, di catenine, di fili a cui ogni tasto corrisponde una campana. Oltre alla tastiera classica, noi ci siamo riproposti di far rivivere anche questo sistema a cordette che è il più antico. Prima ancora che subentrassero le tastiere, eh, qui nelle nostre zone Liguri eh, esisteva quello a cordette, cioè mentre qui ogni campana è collegata a un tasto, ogni campana, ogni catenina eh, veniva collegata a mani, braccia e piedi del campanaro, che poi è anche è anche bello perché ha un suono che non ha niente di meccanico, quindi è il campanaro stesso che trasmette immediatamente il suono alla campana e quindi è più un suono pulito, eh, più caratteristico. Raramente si superavano le 5 o 6 note, perché ovviamente se no diventa un po', un po' troppo difficile, e c'è da dire anche che i campanili, specialmente nei decenni scorsi erano formati 4, 5, 6 campane, difficilmente arrivavano a 8. Poi dagli anni 60 in poi c'è stato un aumento di, di note, e quindi abbiamo dei concerti da, da 8, da 10, 12 campane. Ogni concerto ha la sua particolarità. Eh, qui per esempio avevamo 6 campane in nota Re maggiore, sono state aggiunte altre sei campane, però rispettando sempre la tonalità eh, de, in musica. Abbiamo la, con un semitono, che sarebbe un tasto intermedio tra la, da, dalla sesta campana, il semitono e il resto, in modo che ci permette di fare sia l'ottava eh, normale che l'ottava superiore e, e ci permette di, di, di suonare tantissimi motivi, Lodi. Lodi, quello che è. Chiaramente eh, con meno note si riesce a fare di meno, però a volte un motivo si riesce a farlo stare anche in meno note adattandolo.
io abito a Carasco e abitavo vicino alla chiesa di San Pietro di Sulla. E sentendo le campane suonando le ore oppure le suonate per le feste mi sono appassionato e mi sono, mi sono piaciute quelle campane e poi mi è venuta la passione di suonare.
dal 2016, se non ricordo male, nella frazione di, del comune di Reggioario, qua in Val d'Aveto, ho cominciato a guardare il campanaro locale che suonava con il tastierino elettronico e da lì, gli anni successivi, ho cominciato a salire sul campanile ad appassionarmi sempre di più, fino a quando, il, durante la festività di Santa Lucia, che data la condizione meteorologica di quel luogo, non si può festeggiare ovviamente il 13 di dicembre, si festeggia a luglio, il 24, quindi il 24 di luglio del 2019 io sono salito per la prima volta sul campanile e da lì ho cominciato a fare qualche sonata come a 5, più facile, per poi eh, negli ultimi mesi, negli ultimi anni a progredire più verso 8 e 12 come andiamo qua da Vegna. Questi sono i pestelli, chiamati così, dove noi usiamo eh, per quotare il tasto con questi pestelli. Nella zona bergamasca loro hanno per quotare i tasti con le mani direttamente, a mani nude.
ultimi anni eh, si è andata un po' perdendo questa tradizione qua, però per fortuna c'è qualche ragazzino che ha questa passione, quindi eh, venendo a suonare con noi riescono a imparare il suono delle campane manuali. Tra l'altro, mentre una volta erano tutti i suoni emotivi tramandati eh, sentendoli e imparandoli a memoria, poi sono subentrati i primi registratori. Eh. Allora, audiocassette. Una volta non c'era niente. Le dovevi memorizzare nella testa, poi è un ritardo, poi insomma, poi imparavi, però la prima volta magari non era facile. Era da un'epoca che facevano concerti da tutte le parti, tutte le domeniche, che era un concerto nuovo da andare a sentire. Io andavo a sentire magari lontano dei campanili, non sapevo chi suonasse, però per sentire prendersi le suonate, non c'era niente, non prendere le non c'era il registratore né niente. Però se andavamo dove c'erano le feste, sentivamo suonare e poi cercavamo di mettersi le nella testa, poi andare avanti col silofono a casa a farci se suonare.
ogni tasto dovrebbe per funzionare bene per avere il miglior suono possibile deve, deve scendere in modo uguale in tutti, per tutti i tasti sì. in modo che, 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 abbia la, che si abbia la prontezza nel, o ribattere sulla stessa nota e qui entra in gioco la, la, la tesatura come potete vedere ogni battaglio è, ha un tirante che è fissato al muro una cartina fissata al muro e un tirante che scende sulla tastiera quindi in base alla regolazione di più o meno anelli di, di questa catenina dà lo stesso peso su ogni nota, su ogni tasto e allora sì, alla, alla, alla tastiera funziona in modo ottimale poi abbiamo dei regolatori su ogni tasto come potete vedere per aumentare o diminuire il percorso del tasto Nel 1962 hanno fatto il concerto di otto campane, di sei campane a Montesieri. E, e lì ci ho preso la preoccupazione perché le campane erano messe sul piazzale, ci sono state forse 20 giorni, forse anche un mese. E tutte le sere si andava a suonare un pochettino, si andava a suonare un pochettino. E lì mi ha preso questa passione proprio. Pensiero a mio zio che aveva preso, aveva preso un stilofono. Chiavari, cioè diciamo, mi hanno dato un campanaro di chiavari e me l'ha portato a casa. E allora, la sera, tutte le sere, tutte le sere, cioè si andava a cercare, a sentire degli altri campanari, onde non farsi vedere, farsi riconoscere, per prenderci le suonate. Allora, C'era la festa in un paesino, sapevamo che ci andava un certo campanaro che magari era già buono, anziano, e noi ci andavamo in lontananza a sentire, ma non c'eravamo del registratore, non avevamo ancora niente. Si prendevano le suonate, si, si memorizzavano e poi dopo piano piano alla sera si faceva, si faceva. E quello modo lì ci è rimasto una passione, non è indifferente. È una passione che è difficile togliersi da quella lì.
campane sono un segno, eh, diciamoci, che è tangibile della volontà delle persone di una volta, perché mettevano l'ingegno per costruire la nostra civiltà. E qui nel museo si possono vedere tutte le parti di questa fusione, l'inizio che viene fatto col fondere i metalli, la fusione dove si faceva sciogliere il metallo e nella seconda dove erano le campane già precostituite da una forma in legno e tutte le altre forme di, 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 di paglia che servivano poi per poter fare il, la campana. Bisognerebbe sapere che la campana è formata da un'anima, da una camicia e dal vuoto dove veniva inserito il metallo per fare la, la campana vera e propria. Dopo due o tre giorni che è stata fatta questa fusione, questo, questo, questa trattazione, viene disfatto tutto questo impianto e viene rilasciato la campana vera e propria levando tutto lo scarto e la campana è uno di quei bei diciamo, oggetti lasciati all'umanità che sono utilissimi, che vengono solo dalla grande sforzo e espressione dell'uomo.
la mia passione è nata quasi per caso. E, è successo che una mattina dell'Epifania decisi con mio padre di salire sul campanile per vedere un po' come si suonava e da lì mi sono appassionato sempre di più e poi da lì ho cominciato a suonare in vari posti poi mi sono dopo qualche anno mi sono iscritto all'associazione e, e continuo ancora adesso a portare avanti questa tradizione <totipo>
io sono un 50 con anni che salgo qua sotto perché mio padre suonava anche un po' lui però non è che andasse in giro insomma suonava poi i miei cugini suonavano tutti e, e poi insomma eh, c'era anche qualche uno però e, poi niente insomma eh, sono da 58 anni che salgo qua sopra <ride> eh, sì. poi un po' da vivo un po' delle volte anche per i morti quando c'è qualche funerale suono cose con, eh, riguardo gli usi delle campane qui da noi nelle nostre zone per esempio eh, c'erano tante segnalazioni fatte con le campane eh, a parte gli angelus del mattino mezzogiorno e sera e quando minacciava un temporale o minacciava la grandine eh, si usava suonare la, la campana maggiore a distesa e si pensava che le, le onde sonore provocate dalla campana allontanassero la minaccia della grandine o della tempesta. In varie zone c'era in qualche concerto una campana dedicata a questo uso e, e veniva suonata quella specifica campana. Poi in, anche in caso di emergenza, di, di incendio, veniva suonata la cosiddetta campana a martello, una serie di rintocchi ripetuti continuamente per, fare, per radunare la, la gente del posto che a sua volta capiva che c'era un'emergenza e, e, e si cercava di, di, di risolvere il problema. Eh, la scuola, eh, per esempio la campana che, dava, che preannunciava l'inizio della scuola ogni giorno, per i raccolti, per esempio quando c'era da fare un trattamento o sulla vigna o su altre colture, veniva suonata una determinata campana, le persone sapevano che quel tipo di segnale lì e quel tipo di campana lì determinava un preciso lavoro da fare. <SILENCIO> 